السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد لا تنساني فاشتراك وعمل إعجاب وتفعيل الجرس تشجيعا لنا للمزيد إن شاء الله معلومات عن فرس النهر فرس النهر ليست أفراس النهر أكبر ثديات برية في العالم ولكنها أكبر سلالات الفيلة ووحيد القرن ويمكن لأكبر أفراس النهر من الذكور أن تقترب من ثلاثة أطنان وسبعة عشر قدما وعلى ما يبدو أنها لا تتوقف عن النمو طوال فترة عمرها الذي يستمر إلى حوالي خمسون عاما والإناث أقل بضع مئات من الكيلوجرامات، ولكنها تمتلك أيضا قوة هائلة تدافع بها عن نفسها، وينتج فرس النهر من حاجبه مادة تسمى عرق الدم يتكون من أحماض حمراء وبرتقالية تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتمنع نمو. البكتيريا، وقد أدى ذلك إلى انتشار خرافة مفادها أن عرق أفراس النهر من الدم، وفي الواقع أن هذه الثدييات لا تمتلك أي غدد عرقية على الإطلاق، واحد صفات فرس النهر أفراس النهر تشتهر بأحجامها الكبيرة، وهي من بين الحيوانات الإفريقية الضخمة الموجودة على كوكب الأرض الآن، ويمكن توضيح بعض صفات أفراس النهر فيما يأتي، اثنان، فرس النهر أصغر في المتوسط من وحيد القرن الأبيض لكنه أكبر من وحيد القرن الأسود والزرافة. يبلغ متوسط وزن الأفراد البالغة من أفراس النهر حوالي 1500 كجم، ويمكن للذكور كبيرة الحجم أن تصل أوزانهم إلى 2000 كجم. يبدو أن أفراس النهر الذكور تستمر في النمو طوال حياتها بينما تصل الإناث إلى الحد الأقصى للوزن عند حوالي 25 عاماً. أفراس النهر برميلية الشكل مع أرجل قصيرة تتكيف أفراس النهر مع تحمل وزنها الهائل وجاذبيتها النوعية تسمح لها بالغطس والتحرك على طول قاع الأنهار يتحرك فرس النهر بواسطة قفزات تشبه قفزات الخنازير توجد عيون وآذان وخياشيم فرس النهر على سطح منطقة الرأس تنحدر خاصية الذكور جزئيا فقط ولا يوجد كيس صفن وبالإضافة إلى ذلك يتراجع القضيب إلى الجسم عندما لا يكون منتصبا الفك مدعوم من قبل كتلة كبيرة متطورة وهو يتدحرج إلى خلف اللحاء ويقع مفصل الفك بعيدا بما فيه الكفاية للسماح للحيوان بفتح فمه إلى حوالي 180 درجة سلوك فرس النهر يحب فرس النهر المياه ولهذا السبب أطلق اليونانيون عليه اسم حصان النهر فهو من الحيوانات التي تقضي وقتا هائلا في المياه ويمكن توضيح سلوك فرس النهر بنقاط موجزة فيما يأتي ثلاثة تقضي أفراس النهر ما يصل إلى 16 ساعة في اليوم مغمورا في الأنهار والبحيرات للحفاظ على أجسادهم الضخمة باردة تحت أشعة الشمس الإفريقية الحارة أفراس النهر رشيقة في الماء فهي كائنات تجيد السباحة ويمكن أن تحبس أنفاسها لمدة تصل إلى خمس دقائق ومع ذلك وهي غالبا ما تكون كبيرة بما يكفي للسير أو الوقوف على قاع البحيرة أو الاستلقاء في المياه الضحلة تقوم أفراس النهر أيضا بالتشمس على الخط الساحلي يترك فرس النهر الماء عند غروب الشمس ويخرج برا إلى الأرض في الخارج وقد يمشي ست أميال في الليل لاستهلاك حوالي ثمانون رطل من العشب تزن صغار فرس النهر ما يقرب من مئة رطلا عند الولادة ويمكن أن ترضع على الأرض أو تحت الماء عن طريق إغلاق آذانهم وخياشيمهم
تضع كل أنثى من أفراس النهر مولودا واحدا فقط كل عامين وبعد فترة وجيزة تأوي الأم والصغار إلى أماكن أخرى توفر بعض الحماية ضد التماسيح والأسود والضباع أنواع فرس النهر هناك نوعان من فرس النهر أحدهما هو فرس النهر الشائع وهو الذي يعيش في الأنهار والبحيرات والمستنقعات في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وأيضا يتم الاحتفاظ بذلك النوع في حدائق الحيوان لتجذب الكثير من الزوار فأغلبها مألوف جدا في جميع أنحاء العالم أما النوع الآخر فهو فرس النهر القزم وهو بحجم خنزير كبير ويقضي وقتا أقل في الماء من فرس النهر الشائع كما أن أعداد ذلك النوع أصغر بكثير وقد وجد ذلك النوع من فرس النهر في ليبيريا على عكس فرس النهر الشائع ويختلف هذا النوع القزم عن النوع الآخر في التغذية حيث يتناول فرس النهر القزم أوراق الشجيرات والأشجار بدلا من العشب وهذان النوعان الوحيدان من فرس النهر موجودان اليوم ولكن في الماضي كان هناك فرس النهر القزم بكثرة وفي السابق كان هناك عدة أنواع ضخمة من أفراس النهر القزمية وبعضها كان بحجم بقرة في جزيرة مدغشقر حيث كانت تعد أكبر الحيوانات المحلية أربعة مخاطر حيوان فرس النهر رغم الأحجام الكبيرة والهيئات الضخمة التي تبدو عليها أفراس النهر إلا إنها تتعرض لعدد كبير من التحديات المختلفة التي تتنوع باختلاف الأماكن التي تتواجد بها فهي أحيانا تشكل خطرا على ما حولها وأحيانا أخرى تعاني من أخطار كالانقراض ويمكن توضيح نبدة عن تلك التحديات فيما يأتي خمسة يعد فرس النهر من أكثر الثدييات في العالم التي لها نزعة قاتلة حيث تقتل تلك الحيوانات العملاقة ما يقدر بنحو 500 شخص سنويا في أفريقيا أفراس النهر مجهزة تجهيزا جيدا بحكم بنيتها القوية الإلحاق ضرر كبير بأي شيء يتجول في أراضيها فعلى سبيل المثال في عام 2014 قام فرس نهر بمهاجمة قارب صغير مليء بأطفال المدارس في نيجيريا مما أسفر عن مقتل 12 طالبا على متنها أفراس النهر خطيرة للغاية فيما يتعلق بالدفاع عن صغارها فهي تستخدم أسنانها وأنيابها الكبيرة لمكافحة التهديدات التي تحيط بصغارها سواء كانت تلك التهديدات من الحيوانات أو من البشر أيضا تحدث النزاعات بين البشر وأفراس النهر عندما يتجول أفراس النهر في البر بحثا عن الطعام مما يؤدي لخسائر كبيرة تدوس أفراس النهر أحيانا على المحاصيل وتفسد الكثير من المزروعات وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة فإن فرس النهر مثل ما يعرض حياة الناس للخطر أحيانا فهو كذلك عرضة للانقراض ويقدر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن ما بين 125 ألف و 148 ألف من أفراس النهر لا تزال في البرية حتى اليوم حيث قلل الصيد الجائر من الأرقام العالمية لأعداد فرس النهر خلال أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية